హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో మనం జామితి పార్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ కూర్చోండి సో ఈ పార్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ చూడబోయే ముందు ఒక చిన్న ఇంటిమేషన్ అన్ అకాడమీ అన్ అకాడమీ లర్నింగ్ యాప్ ని మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో అలాగే అక్కడ మీరు సర్చ్ లో సుమంత్ పెత్కం శెట్టి అని కొడితే నా ప్రొఫైల్ వస్తుందండి సో అక్కడ తప్పకుండా నన్ను ఫాలో అవ్వండి ఎందుకంటే మనకి చాలా మంచి కోర్సెస్ అన్ని కూడా రీజనింగ్ అరిథ్మెటిక్ అలాగే కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవన్నీ కోర్సెస్ కూడా మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా మనం లింక్ అవ్వడం జరిగింది సో ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీరు నన్ను అక్కడ ఆ ప్రొఫైల్ నాది ఓపెన్ అవుతుంది సో అక్కడ మీరు నన్ను ఫాలో అవ్వచ్చు గ్రూప్ ఫోర్ క్లాసెస్ అలాగే మనకి రీజనింగ్ అరిథ్మెటిక్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ చాలా క్లాసెస్ అన్ని కూడా మనం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట చతురస్రాలు చతురస్రాల్లో ఏముంటాయి చూద్దాం అన్ని భుజాలు మరియు కోణాలు సమానంగా ఉంటాయి మనకి ఇందాక చూసుకున్నాం ఏం చూసుకున్నాం అండి సమ చతుర్భుజం చూసుకున్నాం ఆ సమ చతుర్భుజంకి చతురస్రానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి తేడా ఏంటంటే ఇక్కడ అన్ని కోణాలు కూడా సమానంగా ఉంటాయి అనమాట అక్కడ ఓన్లీ అన్ని భుజాలు మాత్రమే సమానంగా ఉంటాయి కానీ ఒక చతురస్రంలో ఎలా ఉంటాయి అన్ని భుజాలతో పాటు కోణాలు కూడా సమానంగా ఉంటాయి ఓకేనండి కోణాలు కూడా సమానంగా ఉంటాయి ఇది ఇక్కడ మెయిన్ విషయం అనమాట ఇంకా చూసుకుంటే మనకి చతురస్రం అనేది ఒక దీర్ఘ చతురస్రం మరియు ఒక సమ చతుర్భుజం చతురస్రం అనేది ఏంటండి ఒక దీర్ఘ చతురస్రం మరియు ఒక సమ చతుర్భుజం కూడా అవుతుంది కాబట్టి ఈ దీర్ఘ చతురస్రంలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అలాగే సమ చతుర్భుజంలో ఉన్నవన్నీ కూడా మనకి ఈ చతురస్రంలోని అప్లై అవుతాయి అనమాట అవన్నీ ఇందులో ఏవైతే చెప్పుకున్నా అవన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయి ఇవన్నీ ఇందులో ఏమైతే చెప్పుకున్నా అవన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయి ఓకేనండి కాబట్టి ఏంటి ఒక చతురస్రం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక దీర్ఘ చతురస్రం మరియు ఒక సమ చతుర్భుజం అవుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ బిట్టు కూడా మనకి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో కూడా అడగడం జరిగింది కాబట్టి ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనండి సో తర్వాత చూసుకుంటే చతురస్ర వైశాల్యం చతురస్ర వైశాల్యం వైశాల్యం ఎంత అవుతుందండి భుజము ఇంటూ భుజము అవుతుంది భుజము ఇంటూ భుజము అందరికి తెలిసిందే కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం ఐదు సెంటీమీటర్లు భుజము కలిగిన ఒక చతురస్రంలో వైశాల్యం కనుగోమంటున్నారు సో ఐదు సెంటీమీటర్లు భుజం అన్నారు సో ఒక భుజం ఐదైతే ఎంతండి ఇది ఐదైతే ఇది ఐదే ఇది ఐదే ఇది ఐదే కాబట్టి అన్ని ఐదులే వైశాల్యం ఏంటండి భుజం ఇంటూ భుజం అంటే ఐదు ఇంటూ ఐదు ఐదు ఇంటూ ఐదు ఎంతండి ఇరవై ఐదు ఓకేనండి అలాగే తొమ్మిది సెంటీమీటర్లు ఉండే భుజం యొక్క చతురాస్త్రం వైశాల్యం కనుక్కోమంటారు అంటే తొమ్మిది ఇంటూ తొమ్మిది అంటే ఎంతండి ఎనభై ఒకటి సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఓకేనండి అలాగే తర్వాత చూస్తున్నాం ఒక చతురస్రంలోని వికర్ణ పొడవు ఒక చతురస్రంలోని వికర్ణ పొడవు అంటే చూడండి ఇప్పుడు ఒక చతురస్రం తీసుకున్నాం ఒక చతురస్రం తీసుకున్నాం ఇది ఏ అనుకుందాం ఇది ఏ అవుతుంది ఇది ఏ అవుతుంది ఇది ఏ అవుతుంది ఒక వికర్ణం తీసుకుందాం ఎప్పుడు కూడా చతురస్రంలో కూడా ఏంటంటే తొంభై డిగ్రీలే ఉంటుంది తొంభై డిగ్రీలు ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే ఇది ఏ ఇది కూడా ఏ ఇప్పుడు ఈ వికర్ణం డి అని అనుకుంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి మనకి ఇక్కడ ఏం 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 ఏర్పడింది మనకి ఇక్కడ లంబకోణ త్రిభుజం అనేది ఏర్పడింది కాబట్టి కర్ణము స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేర్ అంటే డి స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది అంటే డి విలువ ఎంత అవుతుందండి ఈ స్క్వేర్ అడ్పక్క వెళ్తే రూట్ అవుతుంది రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ టూ ఏ స్క్వేర్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటి ఏ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి బయటకు వస్తే ఏ అవుతుంది కానీ రూట్ టూ రూట్ టూ లానే ఉండిపోతుంది కాబట్టి రూట్ టూ ఏ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఏంటవుతుందండి ఎప్పుడు కూడా ఒక వికర్ణం పొడవు ఎంత అవుతుంది రూట్ టూ ఇంటూ ఏ అక్కడ ఏ ఏంటండి భుజము కాబట్టి రూట్ టూ ఇంటూ భుజము అవుతుంది ఓకేనండి సో ఇప్పుడు కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా చూద్దాం ఆరు సెంటీమీటర్ల భుజం కలిగిన చతురస్రంలో వికర్ణం యొక్క పొడవు వికర్ణం పొడవు అడుగుతున్నారు అంటే ఆరు ఇంటూ రూట్ రెండు కాబట్టి ఆరు రూట్ రెండు ఓకేనండి ఇలా సులభంగా చెప్పొచ్చు అనమాట తర్వాత చూద్దాం పన్నెండు సెంటీమీటర్ల భుజము కలిగిన చతురస్రంలోని వికర్ణం యొక్క పొడవు కాబట్టి పన్నెండు ఇంటూ రూట్ రెండు కాబట్టి పన్నెండు రూట్ రెండు చాలా చాలా సులభంగా చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకేనండి సో తర్వాత మనం చూసుకుంటే చతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత ఒక చతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత ఎప్పుడు కూడా పెరిమీటర్ అంటాం పి దాని విలువ ఎంత అవుతుందండి నాలుగు ఇంటూ భుజము నాలుగు ఇంటూ భుజము చేస్తే వస్తుంది అది ఎలా అండి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక చతురస్రం తీసుకున్నాం ఇది ఏ అనుకోండి ఇది ఏ అనుకోండి ఇది ఏ అనుకోండి ఇది ఏ అనుకోండి చుట్టుకొలత అన్నారు కాబట్టి ఇవి అన్ని కలుపుతాం ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్
ఐదు సెంటీమీటర్ల భుజము కలిగిన ఒక చతురస్రము యొక్క చుట్టు కొలతను చెప్పండి అంటున్నారు కాబట్టి నాలుగు ఇంటూ భుజము ఐదు కాబట్టి ఇరవై సెంటీమీటర్లు అవుతుంది అనమాట చుట్టు కొలత ఓకేనండి అలాగే తర్వాత చూసుకుంటే తొమ్మిది సెంటీమీటర్ల భుజము కలిగిన ఒక చతురస్రము యొక్క చుట్టు కొలత అంటున్నారు కాబట్టి నాలుగు ఇంటూ తొమ్మిది ఎంత ఉందండి ముప్పై ఆరు సెంటీమీటర్లు అవుతుంది ఓకే గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సో మనం దీని కంటిన్యూషన్ మనం నెక్స్ట్ పార్ట్స్ లో మనం చూద్దాం సో తప్పకుండా బాగా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి సో అలాగే ఇంతవరకు మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోయి ఉంటే కంపల్సరీగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోస్ అన్ని కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్